I've had a friend who was earning hundred thousand dollars. I got my remote role through a network effect. अगर मेरे को remote job चाहिए, मुझे किस तरह के contributions करने चाहिए? When it comes to like differentiating between someone who is like getting a package of eighty lakhs versus someone uh, in a tier three college getting a like a three lakh, तो एक मैंने आपको बताया कि even if you are contributing to open source projects in a non-technical way, there are enough opportunities. Remote roles, how do they pay? Golden rule that will definitely work for you. I can say this with guarantee. Yes. What have you seen are the three or four key habits which those best coders practice every single day, which these average people don't even know about, or they just ignore those details. If you are a first year, say second year student looking to get into a remote internship, what they're looking out for is. Welcome back to the Sanskar Show. आज के एपिसोड में आई एम टॉकिंग टू शिवाय लांबा शिवाय हैज वास्ट एक्सपीरियंस वेन इट कम्स टू ओपन सोर्स एंड फाइंडिंग रिमोट अपॉर्चुनिटीज इन दिस एपिसोड वी हैव डिस्कस्ड अ प्रॉपर फ्रेमवर्क विच कैन एक्चुअली हेल्प यू फाइंड रिमोट अपॉर्चुनिटीज इन रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल यू आर एट आप फर्स्ट ईयर में हो फोर्थ ईयर में हो आपको लैंग्वेजेस आती हैं नहीं आती हैं द लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो कैन बी मोल्डेड एंड एक्चुअली हेल्प यू टू गेट अ रिमोट अपॉर्चुनिटी इन दिस ईयर Having said that, it's not a one-size-fits-all scheme. Ki watch some parts of the video and expect to get the results. I request you ki ab ek pen paper leke baithiye, video ko pura dekhiye, apni learnings note down kijiye, and then if you apply those learnings, you will be ready to get a remote job in 2024. So without wasting any time, I am Sanskar, and you're watching the Sanskar Show. Welcome, Shiva Lamba. How are you? I'm doing well. Thank you so much, Sanskar. Uh, I know it's been such a long time since. We are trying to make this happen, but I'm super excited to be here. Awesome. My audience basically is right now in college, first and second year of students, right? Yeah. Let's say I am someone I know web development, and that too at a level that I know HTML, CSS, JavaScript, mm -hmm. and I have made a couple of tutorial projects, right? But now I dream of getting a remote job, making 80 lakhs a year, these high high packages which we see on YouTube and all platforms. So yeah. how can I approach my college years? to actually get that end goal mm -hmm. because the goal is to get better as a developer right exactly. so how can i actually do that yeah i think uh, there are i would say three main steps that one should follow and again like these steps are not that everyone will follow these three steps and they'll achieve the same amount of success i, I mean that's for grant like but three main essential points that will definitely help you right so first one is that always focus on fundamentals we keep on saying this our professors keep on saying this uh, right through you know our undergrad um, especially when you are in first and second year you'll hear this a lot but this still remains the same even uh, for me as well because now i'm entering into my fourth year of full time work i graduated in 2020 so in may i'll be completing like four years of full time work and i still feel that fundamentals are absolutely important uh, nowadays people do get carried away from all these different terms that hey uh, should i learn react uh, i mean it's surprising to see that even for someone who has just started to uh, learn html or even css as one of you know like basics of web dev they want to jump directly into react uh, without understanding how the browser actually fundamentally works because ultimately like whether you learn react or you learn any other web framework Uh, all of them are going to be react all of them are going to be interacting with the web browser and the fundamental knowledge required is how javascript basically works so the most important thing that i'll really focus on and that is extremely important if you want to get a good high paying remote job or even an you know in person job in another country is just focus very specifically on the fundamentals so if you are wanting to become the next gen ml engineer or the next gen web dev engineer uh, you have to focus on the absolute basics of how javascript works behind the scenes how the browser works and again that also goes on to saying that as you take up and you probably you know do some courses it's fine to do the courses but the most important thing is that don't get stuck in that tutorial loop right so first we are just focusing on like the basics uh you probably take an example of free code camp so you learn css html javascript now There are millions of developers who are using Free Code Camp today in order to learn uh, web dev, and there are some basic starter projects that web uh, web like you know Free Code Camp provides, and you can solve those. Uh, now the great thing is that yes, they are a really nice uh, way for you to understand that how you how one should build projects, but at the same time 
what ends up happening is that people believe that that is enough for them now they are cracked everything and they can go into any company and they can you know uh, get selected but that's not how it works so if you are one of those 100 like millions of developers who are building the same projects then what is the differentiating factor right you need to step and go you know go one step ahead and think about what kind of unique problems can you solve because people always ask me as well that you know hey shivai what kind of project should we build we are we have learned redux we have learned react but i am not sure what to build so my common advice to everyone is that think like you know look around you and see what kind of problems that are there around you and how you can solve them with technology and that is why like hackathons and open source really come into the picture because they provide you a very unique opportunity to get out of that comfort zone and build unique projects because i'll i'll and i'll tell you because i've taken so many interviews i have been in interviews myself um what has really helped me get to a lot of like or crack a lot of those initial interviews uh, has been these unique projects right uh, because whenever you are applying to certain jobs especially for remote jobs right um they cannot assess you directly in person right in front of them so for them a lot of time what really matters is what has been your previous work experience or if you're a newcomer like if you're a first year say second year student looking to get into a remote internship what they're looking out for is have you built certain projects that are impactful right mm-hmm. and the way that we define impact is a um technologically how advanced that particular project is and then of course um what is like the usage of that project is if it is a social good project is it being used somewhere or if it's a project that impacts software developers right it's like it could be a developer tool so how many users are there if it's an open source project how many stars that particular project has got so those are some of the criteria that they really look at because of course like the, um, a lot of times in remote roles yes they might have dsa but sometimes in a lot of remote companies they might not have directly ds around they might have directly a code uh, around so where you pair program with the interviewer or they might have a lot of emphasis on the previous projects that you have built so that is the reason uh, whether you talk about open source or you consider uh, hackathons they are a great way for you to build innovative projects that help you to set uh, sell your uh, set yourself apart from the crowd to bhai ye kaam karte hain ha abhi humne baat kari tutorial hell ki getting out of comfort zone these are still kind of philosophical things ab main ek student hu i am in college अब मेरे को कॉलेज की पढ़ाई भी करनी है अपना टेक्स्ट एक्ट भी लर्न करना है डी एस ए भी करना है बिकॉज दैट नॉट ऑफ नॉइज कोई कह रहा है डी एस ए करो ओपन सोर्स करो हैकेथॉन्स करो तो मैं एज अ स्टूडेंट हाउ कैन आई फाइंड माई इंटरेस्ट अपनी पर्सनैलिटी में कैसे ढूंढ सकता हूँ इस कोडिंग की दुनिया में बिकॉज हैव टू स्टैंड आउट हैव टू मेक माई ओन नेम तो मैं कैसे वो कर सकता हूँ बेसिक एक्शनेबल स्टेप्स गेट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हाँ बिफोर यू आई इवन स्टार्ट विद दैट ब्रेक डाउन लाइक यू नो एक्शनेबल स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्ट इंट्रैक्ट विद योर सीनियर्स एंड सीनियर्स के साथ बेस्ट वे इज कि कोई अगर आप क्लब है कोई एग्जिस्टिंग क्लब आपके यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज में है अगर नहीं है देन दैट्स फाइन वी कैन टॉक फर्दर कि आप कैसे उनसे कर सकते हो राइट तो जस्ट वन थिंग इज दैट जस्ट डोंट फील शाई टू रीच आउट टू सीनियर्स बिकॉज जनरली ये हमारे ना हमारे दिमाग में बैठाया जाता है कि अगर आप सीनियर्स को रीच आउट करोगे वो रैगिंग करेंगे बट नाउ दिज आई आई सडनली से दिस इज ऑप्टिमिज्म दैट रैगिंग इज नॉट देयर अगर है भी तो ऐसा इतना प्रेवलेंट नहीं है तो जस्ट डोंट फील शाई टू रीच आउट योर सीनियर्स बिकॉज दैट इज वन थिंग दैट रैली हेल्प मी किक माई करियर ऑफ एज सुन एज अ जॉइंट कॉलेज जैसे अगर हम एक एक्शनेबल स्टेप्स की बात करें तो ऑफकोर्स डी एस ए डेट स्ट्रक्चरल गॉर्दम्स इज एसेंशियल राइट इट्स लाइक अगर आप मैथमेटिक्स अपने सेकंड थर्ड में विदाउट एडिशन से फ्रैक्शन या बॉड मार्क्स वगैरह आप कर पढ़ोगे एंड इफ वॉन्ट टू डायरेक्टली जंप इन टू फ्रैक्शन तो ऑफकोर्स नहीं काम चलेगा तो वॉट एवर फंडामेंटल्स दैट यू आर टॉट इन यूनिवर्सिटी तो बेशक वो डी एस ए हो या फिर कोर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया डेटा बेसिस हो गया कंप्यूटर नेटवर्किंग ये आपके साथ पूरे जीवन भर चलेंगे जब तक आप कोडिंग कर रहे हो राइट तो इवन इफ यू आफ्टर सम टाइम बिकम अ यू नो टेक मैनेजर लाइक लेट्स इंजीनियरिंग मैनेजर तब भी आपको ये सब काम आएगा यू बिकम अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट यू बिकम अ डेवलप्स इंजीनियर सॉफ्ट इंजीनियर ये बेसिक्स आपके साथ हमेशा काम करेंगे तो फॉर डेटा सिक्सल गॉर्दम्स अगेन द थिंग इज दैट देर लॉड ऑफ नॉइज एज यू मैंशन बट जनरली 
फॉर मी वॉट वर्क वॉज एंड दिस वॉट आई यूजली रिकमेंड टू पीपल इज आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्राई करो आप सी प्लस एस ट्राई करो जावा ट्राई करो सी ट्राई करो एंड दिस सी दैट विच इज़ द मोस्ट दैट यू आर कम्फर्टेबल इन मतलब वन ऑफ द इफेक्टिव वेज फॉर मी टू अंडरस्टैंड वॉज कि जैसे मैंने जावा भी स्टार्ट किया था एंड सी प्लस एस भी बट आई वॉज क्लियरली मोर इनक्लाइन टूवर्ड सी प्लस प्लस मेरे को जावा का सेंटैक्स इतना पसंद नहीं था तो इसलिए वॉट आई डिड वॉज कि मैंने सेम प्रोग्राम्स दोनों सी प्लस एस में लिखे एंड जावा में लिखे लाइक आई लर्न बोथ ड्यूरिंग माई फर्स्ट सेमेस्टर एंड आई ट्राई राइटिंग प्रोग्राम्स इन बोथ सी प्लस एस एंड जावा और मुझे ज़्यादा पसंद आया सी प्लस एस सो आई इन आई डेफिनेटली गॉट इनक्लाइन टूवर्ड सी प्लस एस एंड फर्स्ट वन एंड हाफ ईयर्स आई ट्राइड सॉल्विंग लाइक डी एस ए प्रॉब्लम्स एंड लर्न द कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस तो आई थिंक फॉर समन हुज लाइक जस्ट अ बिगनर डी एस ए वगैरह तो आप सीखिए ऑफकोर्स दैट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी बट हाउ यू अप्रोच डी एस ए हाउ यू अप्रोच लर्निंग डी एस ए ऑल्सो डज मैटर अलॉट इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सपेरिमेंट स्पेशली इन योर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफकोर्स देर इज कोर्स वर्क यू हैव टू सॉल्व डी एस ए प्रॉब्लम्स डेली बट एट द सेम टाइम वट आई रिकमेंड इज कि आप अपने शेड्यूल को ऐसे ब्रेक डाउन करो फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी फ्राम नाइन टू फाइव उसके बाद थोड़ा ब्रेक लो उसके बाद वट एवर अमाउंट ऑफ टाइम यू वॉन्ट टू स्पेंड सॉल्विंग लाइक टू और थ्री क्वेश्चन डेली ऑन डी एस ए वो आप करो एंड देन स्टिल टेक आउट सम अमाउंट ऑफ टाइम टू लर्न सम एडिशनल स्किल कि अगर आप वेब डेव एक्सप्लोर करना चाहते हो आप एंड्रॉयड एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डू दैट अब ऑफकोर्स फंडामेंटली क्वेश्चन फिर रहता है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें राइट एंड आई थिंक दिस हैज बीन आंसर्ड बाई लॉट ऑफ पीपल प्रॉब्लम कुनाल मस्ट हैव आंसर्ड इन दिस पॉडकास्ट कि ट्वेंटी फोर आवर्स सबके पास है इट्स मोर टू डू विद फैक्ट कि आप टाइम अपना मैनेजमेंट कैसे इफेक्टिवली कर पाते हो राइट एंड दैट इज वेयर इवन वेन यू आर लर्निंग सर्टन टेक्नोलॉजी द वे दैट यू लर्न अगेन आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन दैट फैक्ट वो बहुत ज्यादा मैटर करता है बिकॉज इफ यू आर ऑलरेडी क्लियर दैट येस आई वॉन्ट टू लर्न दिस स्पेसिफिक टॉपिक यू हैव ऑलरेडी डन सम बैकग्राउंड रिसर्च ऑन हे दीज आर द रिसोर्सेज देन यू विल नॉट गेट लॉस्ट तो वो थोड़ा सा एक होमवर्क करना इंपॉर्टेंट है and again you can reach out to mentors uh, seniors ya fir aap google bhi aap kar sakte ho ki what is the learning path to you know dsa ya fir what is the learning path to android and then agar aap pehle se wo sab prepared ho aap to then you can directly go into the learning mode aapko fir zyada background noise nahi karna padega kyunki jab aapke paas ek purpose nahi hai na aap openly bas soch rahe ho ki theek hai main android sikhunga now you go type on google what is how to start android aapko panch che android ki playlist mil jayengi youtube pe पांच छह बुक्स मिल जाएंगी अब आप एक प्लेलिस्ट में से एक वीडियो देख रहे हो एक बुक में से एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो एंड दैट इज वेयर दिस ट्यूटोरियल हेल ये सब चीजें आ जाती हैं बिकॉज यू आर नॉट क्लियरली मतलब यू आर नॉट सेट कि हाँ मतलब मैं इसमें से पढ़ूँ या इसमें से पढ़ूँ एंड दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल राइट वो अगर आप बिगनर हो तो यू नॉट नो अबाउट दिस एंड दैट इज वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट सो जस्ट डूइंग सम बैकग्राउंड रिसर्च बिफोर डायरेक्टली जम्पिंग इन दैट उसके बारे में आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे लर्न सम ऑफ द एप्लीकेशन की उस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है आर यू एबल टू को रिलेट टू इट फिर आपने जब लिख uh, आपने सीखना शुरू किया देन यू एंड अप लाइक नोटिसिंग कि हाँ मतलब एट अ सर्टन पॉइंट आर यू इन्जॉइंग इट और नॉट एंड अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड वेदर यू एन्जॉय समथिंग एंड आर एबल टू बिल्ड समथिंग इज कि आप कुछ भी सीख रहे हो राइट एट द सेम टाइम जस्ट डोंट गो विद दिस माइंड सेट कि बस आप सीखते रहोगे एंड यू जस्ट सॉल्व सम असाइनमेंट्स वॉट एवर यू लर्न बिल्ड अलॉन्ग साइड राइट बिल्ड एंड लर्न लाइक दैट्स दैट शुड गो हैंड इन हैंड यू आर लर्निंग समथिंग लाइक हाउ डू बिल्ड इंटेंट्स इन एंड्रॉइड देन इम्प्लीमेंट दैट सेम डे हाउ टू इंट्रोड्यूस इंटेंट्स इन एंड्रॉयड और इफ यू आर लर्निंग यू नो हाउ टू बिल्ड सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स देन इम्प्लीमेंट इट दैट डे इट सेल्फ सो दैट You are able to then retain that knowledge that you have also gained. So, इसलिए मतलब for me personally, I tried Android and मेरे साथ ये था कि like uh, I joined a course, uh, this workshop in uh, DTU and there again the great thing was that मैंने थोड़ा बहुत background research किया था on how to get started with Android. तो मैंने Android Studio जैसे पहले से install कर लिया था. But there again the mentors they were very clear कि हाँ these are some of the best resources. Um, so then i approached those resources and i was able to uh, get some amount of like knowledge about android and again that helped me to not get uh, confused about what resources should i pick mm-hmm. wo again i did that research especially again when i started with uh, web dev mere sath again wo tha so um, that is one important thing that i'll focus on ki whatever tech stacks that you learn as a beginner uh, 
you know just built alongside and that will give you a very good clear picture ki aapko android zyada pasand aa raha hai ya fir uh, aapko web dev pasand aa raha hai to first year and then i would say till end of second year this considered to be an experimental phase right Exper- experimentation um, of course day to day aapko dsa karna hi chahiye that's something that is non negotiable <laughs> i'll say non negotiable again uh, focus on that तो डी एस ए हर दिन आप सॉल्व करो वन टू प्रॉब्लम्स एवरी डे लाइक हाउ मैथमेटिक्स वॉज नॉन नेगोशियबल ड्यूरिंग आर इलेवंथ एंड ट्वेल्थ राइट सॉल्विंग इट एवरी डे एंड देन फोकस ऑन योर कोर फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स नेटवर्कस वगैरह ये सब करो एंड देन ट्राई टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट समथिंग ऑन अ डेली बेसिस इन वॉट एवर टेक्नोलॉजी स्टैक या अगर आपको कोई भी आपको जैसे साइबर सिक्योरिटी पसंद है एम एल पसंद है वेब डेप पसंद है एंड और एंड्रॉयड पसंद है तो जस्ट try to build something on a daily basis it's not like building new projects but just iterating upon what you have already learnt implementing it again and then how can you improve it further and dekho time ka breakdown question probably after this podcast bhi aayenge ki bhaiya hum nahi kar pa rahe to wo that is something that you will have to think nee, time Lab- mein time mein ye bhi hota hai na ki when i'm learning a new skill aur main soch raha hu ki i want to contribute to open source yeah. to usme gap aa jata hai बिकॉज आई एम नॉट एट अ लेवल कि मेरे को आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट विद माई कोडिंग लैंग्वेज ये मान लेते हैं ठीक है अब वेन आई गुड टू अ कोड बेस दैट कोड बेस इज वेरी ओवर बिल्मिंग आई एम मैक्स लेवल कन्फ्यूज कि मैं क्या कर सकता हूँ उसमें बिकॉज आई हैव नो कॉन्फिडेंस और माई ओन स्किल इन द फर्स्ट प्लेस उसके बाद से द कोड बेस इज सो कॉम्प्लेक्स तो उस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं एंड मोर ओवर हाउ कैन आई मैनेज माई टाइम इन दैट सिनारियो मतलब मैं सीख भी रहा हूँ और कॉन्ट्रीब्यूट भी करना है साथ में Absolutely. So I mean, it's a very val- valid point, and I'll, and I'll again give a personal analogy. So, me also, there was that like the first Fossesia project, right? I, I told you uh, at the start of this podcast. So, in twenty nineteen, me like the project that I was contributing to was a Python based uh, automation bot. So, it used to similar to how we have like you know Alexa or ChatGPT or you know Google Assistant. So, we come one. छोटा सा ए आई ऑटोमेटेड बॉर्ड बना रहे थे एंड इन दैट केस लाइक इन ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब मेरे को पाइथन इतने अच्छे से नहीं आता था एट जस्ट स्टार्टेड टू लर्न एम एल एंड पाइथन इन दैट ईयर तो मुझे भी मतलब काफ़ी टाइम लगा था लाइक टू लर्न जब मैंने पहली बार उस सोर्स कोड को देखा था इवन आई गॉट इंटरमीडिएट राइट एंड दैट इज समथिंग दैट एक्सट्रीमली फाइन मतलब इट्स समथिंग दैट्स वेरी नॉर्मल राइट टू मतलब टू सी अ कोड वेस एंड कंप्लीट गेट इंटरमीडिएट आई मीन ट्रस्ट मी लाइक इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हुआ you know getting selected to google when they look at some of the source code there they will get intimidated so that intimidation is good that's a good thing to have like it means that yes uh, you don't know right and you are open to learning maine kitni baar chhod diye projects intimidated yeah. ho gaye so <laughs> the thing is that you don't want to leave it but at the same time yes you are accepting that ki ha matlab nahi aata theek hai it's completely normal right so this balance between ki ha abhi we have just started to learn some new uh, technology like let's say you are starting to just learn python we will we'll take an example of python only so you have started to learn python and you immediately come across an open source project man lo ki aapke hi aapne uh, april 2024 mein aap python seekhna ye 2023 ka example lete hain you are in college in your first year uh, you are in your second semester you have just started to learn python एंड इमीजिएटली आपको पता लगता है कि आपके फ्रेंड का इस गूगल फॉर ऑफ कोड में इन पाइथन सेलेक्ट हो गया सो आउट ऑफ क्यूरियासिटी यूल गो एंड सी कि प्रोजेक्ट क्या है एंड फर्स्ट टाइम यू सी यू आर कम्प्लीटली बैम्बू रिजल्ट कि क्या चल रहा है यू आर यू आर कम्प्लीटली सरप्राइज मतलब कुछ आपको समझ नहीं आ रहा एंड देन दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग लेफ्ट आउट फोमो और ये सब आपके शुरू हो जाएगा कि मतलब क्या है ये मतलब जिंदगी क्या चल रहा है तो अगेन लाइक दैट्स नॉर्मल राइट तो यहाँ पर अब आपके पास दो ऑप्शन है राइट Uh, you can just keep on crying and cribbing about it कि मैं क्या करूँ और take an actionable step. तो generally यहाँ पर actionable step ये है कि of course um, one thing to be very frank is कि open source has become a rat race in India, right? Everyone wants to contribute without understanding the implication कि there are certain fundamentals that are required. Yes, we say that beginners can contribute to open source and that is completely true. But that doesn't mean कि अगर आपको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है एंड यू वॉन्ट टू मेक अ प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आर बोथ कोड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नॉन कोड करेक्ट कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस हाँ हाँ शर्ट क्या होता है नॉन कोड एंड कोड में हाँ तो नॉन कोड हो गया कि कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो गया या फिर जनरली एवरी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट हैज़ अ कम्युनिटी 
तो उस कम्युनिटी में जनरली बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह भी रहते हैं देर आर कैचअप्स दैट आर टेकिंग प्लेस राइट सो उनको मैनेज करना या फिर जस्ट हेल्पिंग समन तो अगर किसी को पहला उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है कम्युनिटी एंड दे आर नॉट अवेयर कि गिट हब कहाँ पर है इस पर्टिकुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का तो उनको बस आप हेल्प कर रहे हो तो दीज आर सम ऑफ द नॉन कोड कॉन्ट्रीब्यूशन जहाँ पर आप कम्युनिटी मेम्बर्स को आप असिस्ट कर रहे हो या यू आर हेल्पिंग कंडक्ट सर्टन इवेंट्स सर्टन वेबिनार्स वगैरह राइट और ऑफकोर्स द अदर वन इज द कोड कॉन्ट्रीब्यूशन विच आर मोर स्पेसिफिक टूवर्ड्स एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कोड इट सेल्फ नो एज अ बिगनर अगर मेरे को रिमोट जॉब चाहिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मेरे को रिमोट जॉब चाहिए तो मुझे किस टाइप के कॉन्ट्रीब्यूशन करने चाहिए कैन नोन कोड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो हेल्प मी गेट अ जॉब इन सम सॉर्ट ऑफ वे या सो सर्टन यू नो रिमोट जॉब्स कैन डेफिनेटली हेल्प यू अब वहाँ पर थोड़ा सा फिर हम डाइवेट डिवेट कर देंगे कि अगर आप कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग रोल्स में नहीं जाना चाहते राइट बिकॉज रिमोट रोल्स आर नॉट जस्ट लाइक लिमिटेड टू कोड कोडिंग जॉब्स तो फ्रॉम नॉन कोड You can go into community roles. You can go into DevRel. You can go into uh, documentation engineering roles as well. ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको tech नहीं चाहिए You definitely need to know some amount of tech. But ऐसा नहीं कि आपको जितना एक expected to be a software engineer उतना चाहिए right? Or there are some event management roles. कि अगर आपको coding नहीं हो पा रही आपसे and it's fine. मतलब at a certain point in time मैं भी समझ गया था कि मुझसे trees में भी advanced trees and grass वगैरह नहीं हो पाएगा and i stopped applying matlab aisa nahi tha ki i stopped applying to fang companies i still applied but i made peace with myself ki ha matlab agar mere paas ek graph ka question aa raha hai and if i'm not able to solve i'm fine maine apna uh, dekha ki like mera strength kahan par hai so my strength was with uh, web was with machine learning to maine apna fir pura career us taraf apna focus karna shuru kar diya rather than cribbing ki matlab dsa nahi ho raha nahi ho raha right to talking about like रिमोट जॉब्स इवन इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स इन अ नॉन टेक्निकल वे मतलब नॉन कोड कॉन्ट्रीब्यूशन तो देर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज इन इवेंट मैनेजमेंट कम्युनिटी मैनेजमेंट रोल्स सर्टन डेवरल रोल्स डेवलप मार्केटिंग रोल्स और इवन लाइक डॉक्यूमेंटेशन राइटर रोल्स राइट दोज टेक्निकल राइटिंग रोल्स दोज आर स्टिल वायबल ऑप्शन इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड आई नो लॉड ऑफ पीपल राइट आई थिंक लाइक सौरव हु हैज बीन ऑन योर पॉडकास्ट ही I think started off with a more focus on like building open source community and documentation. Of course, now he's doing a lot of like programming as well. But uh, he got an this role via like writing a lot of you know uh, good articles. And this is how like a lot of people are able to get a uh, vir- vir- virality factor, right? Uh, whether it's through their posts or through videos. Um, and that's a great way. I mean. you are able to get like really good packages uh, and remote job roles uh, even if you have that kind of expertise okay yeah so shive the main goal of any student is to make money theek hai we can talk about open source hackathons but ultimately we want to make money theek yeah. hai that's the whole point of people watching this video because they want to get better yeah. better to make money right up now tell me shive ki remote roles how do they pay एंड हमने बात करी नॉन कोड कॉन्ट्रीब्यूशन की तो इवेंट मैनेजमेंट डेवरेल आर दो सिमिलर या उसका कैसा मतलब थोड़ा बहुत वेरी करता है राइट ऑफकोर्स इन लॉट ऑफ टाइम्स दीज नॉन टेक रोल्स माइट नॉट पे एज मच एज सॉफ्ट इंजीनियरिंग बट दैट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी आई हैड अ फ्रेंड हु इज अर्निंग हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स इन इन एन इवेंट मैनेजमेंट रोल and then i have a lot of like friends who are working in like web3 companies and community roles mm-hmm. and even like not just not just web3 but web2 as well uh jahan par unka salaries are probably 80% of what like let's say software engineer in a remote role will earn to aisa nahi hai ki there is vast difference certain companies might have it certain companies might be paying similar so i can i can like share my experience so um i started my role uh, at this company called dark horse so i was the founding engineer back in april 2020 uh, that was my first role out of college and in fact like i was still in college in my 8th semester to mereko campus se do teen placements mili thi including like mu sigma uh, tcs wagra uh, De- deloitte wagra but their pays were not that great uh coming to like uh dark horse uh, it again like uh, it is not like an astronomical package but for an 8 semester student it is like very good like it is like um i think close to 2000 dollars per month at that time so it is like 
fairly decent right uh, fairly respectable i mean probably one of the top most in my co- in my class not like you know the 80 lakh packages <laughs> but it is still good enough for me to get started um and i had a friend who was uh, in a non technical role and he joined the company from my referral after like 3 4 months in a non technical role uh, he is more into like bdr like business management and he is getting like 1500 dollars per month to matlab itna difference nahi tha but of course as i told you like there are certain examples where certain software engineering roles also remote roles you might end up getting 130000 dollars mm-hmm. so like chain guard is a company that provides that much but a lot of like remote roles software engineering are typically ranging anywhere between like 30000 dollars to 70000 dollars like that's the average mm-hmm. range right and even for non tech roles if you are going for non code specific you know non code contributions on open source uh, they can help you get that much amount of uh, you know packages uh, through remote roles very easily because these are like standardized so anywhere between 30 to 70000 dollars that's a fair amount to justify but uh, i think like going back to you know your one of the earlier discussions that we were having about code contributions yeah. because our discussion was that hey how do we uh, you know deviate from this fact that abhi humne bas web dev seekhna shuru kar hai and ab uh, hum open source mein contribute nahi kar pa rahe to that is where as i as mentioned right that when you are looking at the entire open source ecosystem yes if you want to make code contributions then you need certain prerequisites मतलब वहाँ पर फिर हम ये बोलते हैं कि अगर आप बिगनर भी हो दैट्स फाइन यू कैन कंट्रीब्यूट बट बिगनर की वहाँ पर डेफिनेशन ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी टेक नहीं आता एंड आई एम अगेन लाइक स्पेसिफिक स्पेसिफिकली इटरेटिंग फॉर कोड कंट्रीब्यूशन नॉन कोड में अगर आप बिगनर भी हो अगर आपको टेक भी नहीं आता बिल्कुल भी नहीं आता देन यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट नॉन कोड हमने बात कर ली बट कोड स्पेसिफिकली आपको दो तीन प्रीक्यूज चाहिए गिट गिट या गिट वगैरह मतलब बेसिक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्शन कंट्रोल सिस्टम वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए सो दैट अगर आप कभी मर्ज कॉन्फ्लिक्स में फंस रहे हो तो आपको खुद से आप वो कर पा रहे हो सॉल्व राइट तो बेसिक उसका प्रैक्टिस करना एंड देन बेसिक टेक्सट एक्ट नॉलेज ऐसा नहीं है कि आपको अगर मैं पाइथन का वी आर टेकन एग्जाम्पल ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आपने एक प्रोजेक्ट देखा पाइथन में तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पाइथन ए टू जेड आना चाहिए आपको हर एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क फ्लास्क चैंगो फास्ट ए पी आई रॉबन ये सब आना चाहिए ऐसा नहीं है बेसिक्स आने चाहिए कि हाँ आप कोई भी आपको अगर बोले कि हाँ एक बेसिक एच सर्वर आप पाइथन के फ्लास्क के अंदर लिख दो तो आप वो लिख पाओ राइट right? तो एवरी सिंगल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैज़ अ सर्टन टेक्स्ट टैक तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस टेक्स्ट टैक को समझो कि टेक्स्ट टैक के अंदर क्या क्या है एंड देन यू लर्न इनफ दैट यू कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट तो अगर हम बात करें एक पाइथन प्रोजेक्ट की and if that project is a flask project an open source flask project to aapko at least basics of flask aane chahiye aapko pata hona chahiye ki ha ek main kaise ek rest api endpoint flask ke andar bana sakta hu right utna basic aapko aana chahiye and only then you should get into open source contributions because tab kya rahega ki um, you can correlate to that source code a lot better but that does not mean ki aap projects mat banao राइट बिकॉज यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं एक है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स टू एन एक्चुअल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वन इज योर ओन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट दैट यू कैन बिल्ड ऑन योर ओन तो वाइल योर तो गोल्डन रूल राइट वी हैव बीन डिस्कसिंग अ लॉट गोल्डन रूल दैट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू आई कैन सी दिस विद गारंटी इज वेन यू आर लर्निंग समथिंग एंड यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यू टू ओपन सोर्स यू गेट यू नो डी मोटिवेटेड कि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा दैट्स फाइन स्टार्ट लर्निंग द टेक्स टैक दैट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बट ऐसा नहीं कि आप अपने फंडामेंटल्स को भी भूल जाओ पहले फंडामेंटल्स बेसिक करो कि हाँ बेसिक पाइथन सिंटैक्स आपने पूरा सीख लिया एंड उसके ऊपर फिर आप थोड़ा बहुत फिर एडवांस जाओगे मल्टी थ्रेडिंग सीखोगे राइट right? फिर आप कोई एक फ्रेमवर्क यूज करोगे तो आप देखो कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या प्री विजिट्स चाहिए आपको एज अ बेसिक टेक्स टैक वो आप सीखना शुरू करो बट बिफोर यू कॉन्ट्रीब्यूट दैट प्रोजेक्ट आप खुद से ऑफकोर्स जब आप सीख रहे हो तो अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाओ कोलाबरेट विद योर फ्रेंड्स उनके साथ आप थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाओ बिकॉज वेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ बिल्डिंग न्यू प्रोजेक्ट्स तो ऑफकोर्स एक डिफिकल्टी लेवल उसका कम ही रहता है राइट एंड देन वंस यू फील कम्फर्टेबल दैट येस आई एम एबल टू राइट फ्लास्क प्रोग्राम्स विदाउट एनी डिसकम्फर्ट and again i'm not saying you to become an expert aapko 5-6 mahine nahi flask mein seekhna hai aapne pehla apna flask project banaya usko github pe dal diya and thoda bahut usme aapne tweak kara i think that is the great 
अपॉर्चुनिटी नाउ यू टू स्टेप इन टू दैट प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट से आप ओरिजिनली घबरा गए थे अगेन देर विल बी अ सिचुएशन जहां पर आपको प्रॉबेबली पहले अगर 100% परसेंट कोर्स समझ नहीं आया नाउ आप 5-10% परसेंट समझ पाओ डिपेंडिंग ऑन कि उस प्रोजेक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है बिकॉज अगेन प्रोजेक्ट्स कैन हैव वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी लाइक सर्टन प्रोजेक्ट्स सर्न के प्रोजेक्ट जो हैं वो सी प्लस में रखें एंड दे आर बिल्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड फ्रेमवर्क कॉल्ड रूट विच इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस तो उनके हर एक सिंगल प्रोजेक्ट इज वेरी एडवांस्ड तो आई नॉट रिकमेंड यू टू जम्प डायरेक्टली इन टू दैट प्रोजेक्ट तो ओपन सोर्स में जब आप कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हो किसी भी प्रोजेक्ट में देन दर इज ऑल्सो समथिंग टू कीप इन माइंड कि आप प्रॉबली कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट में आप कॉन्ट्रीब्यूट करो जो थोड़ा सा उसका बिगनर फ्रेंडली हो उसके अंदर बिगनर फ्रेंडली इशूज़ हो तो आप फिर देन यू स्टार्ट टू अप्रोच कि हाँ गुड फर्स्ट इशूज हैं यू रीच आउट टू द मेंटेनर्स या कोई भी अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स फेलो कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड यू आज दम कि अगर आपको कोई डाउट है तो वो मतलब जो बेसिक आप किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तो वो आप फिर आप करना सीख सकते हो तो इन अ जस्ट वॉट यूर लर्न टेस्ट कि इट इज़ फाइन कि अगर आप घबरा गए हो बट एज अ प्री क्विजिट एज अ वेरी स्ट्रॉग प्री क्विजिट यू नीड टू लर्न डिस्प्यूट वर्जन कंट्रोल सिस्टम गेट वगैरह एंड बेसिक टेक्निकल स्टैक दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट दैट प्रोजेक्ट बिकॉज दैट विल देन हेल्प यू टू क्विकली गेट ऑन बोर्डेड थोड़ा बहुत आपको कोर्स समझ आएगा अगेन अगेन वन एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट पीपल यू नो यूजली फॉरगेट इज कि आपको पूरा का पूरा कोर्ट बेस समझने की जरूरत नहीं है राइट आप मेंटर मेंटेनर को रिच आउट करो कि मुझे इस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कोड बेस में कंट्रीब्यूट करना है एंड दे कैन गाइड यू कि हाँ इसके ये सारे कोड फाइल्स हैं आप इनके अंदर आप देख लो बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द इंटायर कोड बेस इज नॉट अ प्रीविजिट टू कंट्रीब्यूट टू एनी गुड फर्स्ट इशू जनरली बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज एंड दिस इज अ वेरी गुड एनॉलॉजी अगेन तो मान लो कि अगर आप व्हाट्सएप की टीम है राइट संस्कार यू लाइक इन द व्हाट्सएप टीम नाउ द फर्स्ट असाइनमेंट दैट यू गेट एज अ सॉफ्ट इंजीनियर इज दैट इंस्टेड ऑफ लाइक द ब्लू टेक यू हैव टू कन्वर्ट द कलर इन टू अ रेड टेक लाइक लेट्स दे आर चेंजिंग द डिजाइन सिस्टम बट अगर आपको एज अ यूजर यू डोंट नो वॉट इज अ ब्लू टेक यू गो अबाउट प्रॉब्लम आस्टिंग समन राइट तो इट्स इंपॉर्टेंट टू बिकम अ यूजर ऑफ दैट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बिफोर यू विन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग तो लॉट ऑफ टाइम पीपल डायरेक्टली रश इन टू द कोड फाइल्स दे गो टू द ओपन सोर्स इशू दे फाइंड कि अच्छा ये रिएक्ट कंपोनेंट कुछ एरर दे रहा है यू विल डायरेक्टली जम्प इन टू द रिएक्ट कंपोनेंट आपको समझ नहीं आएगा एंड देन यू आर लॉस्ट बट उससे पहले आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि वो प्रोजेक्ट करता क्या है तो गो थ्रू द रीडमी बिल्ड दैट प्रोजेक्ट लोकली इन योर सिस्टम गो थ्रू द इंटायर प्रोजेक्ट के इसके अंदर क्या क्या फीचर हैं एंड देन ट्राई टू कोरिलेट कि अगर जो भी आपका ओपन सोर्स गुड फर्स्ट इशू है वो कौन से फीचर से रिलेटेड है देन यू ट्राई टू ऑफकोर्स लुक एट द कोड बेस ऑफ दैट स्पेसिफिक फीचर नहीं समझ आ रहा गो टू द कम्युनिटी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी होगी स्लैक होगा या आपका कोई ई होगा राइट right? वहाँ पर आप पूछो कि ये मेरे को नहीं समझ आ रहा तो हाउ शुड आई कंट्रीब्यूट वो आपको कुछ गाइड कर देंगे कुछ टेक्निकल आर्किटेक्चर आपको भेज देंगे या फिर स्पेसिफिक कोड आपको बोल देंगे कि दीज आर द रिलेटेड कोड फाइल्स यू इफ यू गो थ्रू देम यू विल बी गुड इनफ वो सब आप करोगे देन दैट विल रियली रियली हेल्प यू एंड दैट इज वॉट हैपन टू मी ऑल्सो एंड अगेन डोंट फील शाई टू रीच आउट टू सीनियर्स या फिर योर पीयर्स राइट जिन्होंने परहैप्स उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट किया हो या फिर वर्चुअली आप ऑफकोर्स किसी भी एक मेंटेनर को आप पिंग कर सकते हो कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही बट दीज आर सम द प्रीक्विजिट्स दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू रिड्यूज दैट गैप बिटवीन यू एज अ बिगनर स्टार्टिंग टू लाइक यू नो स्टार्टिंग टू लर्न अ टेक्नोलॉजी एंड देन गेटिंग इंटीमिडेटेड बाई ओपन सोर्स सो दीज आर सम गोल्डन टेस्ट आई रिकमेंड एंड अगेन डोंट फोर्स योर सेल्फ इन टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स If you don't, if you're not able to contribute in your first year, that's completely fine. इतने सारे जो open source programs हैं, they are now open to even working professionals. तो एक जो आपका FOMO के कारण आपको करता है कि मेरे को immediately करना है, and then आप depressed हो जाते हो कि मेरे को code समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ life में? तो वो सब नहीं होगा if you plan out everything. And this is a great way of planning. And take time, uh, learn, build projects. go through the code base uh, take time to understand that code base then contribute to the open source issues and that is how you will be able to come out of this entire tutorial hell and uh, this entire you know mindset ki mujhe nahi samajh aa raha and this applies to everyone right it, it applies when you join a new company and you are getting exposed to a new software a uh, new source code same cheeze aapki wahan par bhi apply hongi so when you join a remote role agar aap 
घबरा गए हो कि मैं एक इंटर्नशिप में आया हूँ मेरे को एक सोर्स कुछ समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पर आपको एक मेंटर साइन होगा राइट right? तो अगेन टेक टाइम टू अंडरस्टैंड लाइक इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि आप डायरेक्टली जम कर दोगे राइट right? मतलब वो सीनियर लोगों के साथ ही होता है कि आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप इमीडिएटली स्टार्ट करो कॉन्ट्रीब्यूट थोड़ा बहुत टाइम हर कोई आपको देगा इवन फॉर रिमोट रोल्स यू विल हैव एन ऑनबोर्डिंग पीरियड जहाँ पर आप इनफ टाइम दे पाओगे टू लर्न अ न्यू स्टैक टू लर्न सम न्यू सोर्स कोड इवन फॉर लाइक ऑल दीज ओपन सोर्स प्रोग्राम्स राइट देर इज दिस कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड वहाँ पर वन मंथ आपको मिलता है वेयर यू गेट यू नो यू गेट एक्सपोज टू इंटरेक्टिंग विद द मेंटर्स फेलो मेंटीज द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफकोर्स ड्यूरिंग द टाइम वेन द एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट द गुड थिंग इज दैट यू शुड एक्टिवली बी इन्वॉल्व इन दीज कम्युनिटीज बिकॉज वो भी आपको एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस देता टू अंडरस्टैंड द नुआंस ऑफ द प्रोजेक्ट जॉइन द मंथली यू नो मीटिंग्स कम्युनिटी कैचअप्स दैट आर हैपनिंग इन लॉट ऑफ दीज कम्युनिटीज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स a lot of time they'll have like beginner friendly uh, you know calls so i was very deeply involved in this uh, this open source project called meshri which is part of the, like the cloud native computing foundation i was a mentor for google sort of code for the project uh, for lfx lfx mentorship to wahan par hamara bahut hi basic fundamental hai ki hamara har week ek development call hoti hai jahan par we focus on like all the open source projects to hai project ke andar what people are contributing to them kuch technical details and we have a newcomer call every single week to agar aap devops mein involved hona chahte ho if you are getting on involved with like react web dev uh, cloud aap join karo us particular call ka maksad ye yahi hai ki agar aap ek new contributor ho to aapko hum guide kar pae to every single organization will have such kind of community calls unko aap join karo unse aap project ke bare mein aur project ke structure ke bare mein jo log involved hain project ke sath unke bare mein aap jaan paoge right then you will be able to network with them you will be able to interact with them and unse bhi aapko jo learnings milengi that will help you to contribute to open source and ultimately again for remote roles um, you know there might be certain companies jo log khud un uh, open source projects mein kaam kar rahe hain and if they see your work they might approach you right because remote roles ka one one thing to keep in mind is ki because we are we are talking about remote roles um network effect is very huge right because of course ab aap ek regular application process ke through jate ho campus placements mein that is a lot different than remote roles to remote roles mein you apply through some remote hiring websites ya linkedin ke app through apply kar rahe ho a lot of times uh, for me like i got my remote role through a network effect right jo mera pehla role tha uh, one of my uh, earlier friends like he was working at this company dark horse jahan par main aapko bataya um, usne mere ko refer kiya tha ki you know this company is like super early stage unko ek founding engineer ki zarurat hai to then why don't you apply and i got through that referral uh, unka matlab network effect through so that is why we say that you know twitter pe active raho go to these meetups wagera because wahan par bhi aapko bahut sare opportunities milenge to network with people right and a lot of times like uh, companies are remote companies to jaise cubecon ho gaya there are so many companies that are completely remote and they are my probably hiring for you know in, interns or full time roles and they pay pretty well right to uske through and then the second company that i worked at was mili search um so that also i got to know through twitter mai is randomly scroll karta tha i got a you know uh, this i read this random tweet and then i just cold emailed the person you know the hiring manager and fir unke sath bhi wo bhi tha ki like they liked my open source profile because mili search is an open source like search engine to wahan par mera jitna bhi open source contributions tha that really helped me but of course there might be companies which are not having open source तो वहाँ पर अगर आपने ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करे हैं कुछ आपने इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो वहाँ पर वो हेल्प करेगा यू फ्रॉम अ टीयर थ्री कॉलेज ठीक है तो यू हैव सीन द मीडियोकर कोडर्स मतलब इट माइट बी द रॉन्ग वर्ड बट एवरेज कोडर्स जो एक एवरेज इंडियन कोडर एक स्टूडेंट है एंड यू ऑल्सो बिन विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ठीक है तो वॉट हैव यू सीन आर द थ्री और फोर की हैबिट्स विच दो बेस्ट कोडर्स प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे which these average people don't even know about or they just ignore those details yeah and see i'll say this without shame i was an average coder <laughs> tier 3 average coder till the sixth semester of my college kyunki yeah. again coming back to the fact ki for the first five semesters i was just bound to what i was being taught at college yeah. right matlab mere ko हैकाथॉन्स ओपन सोर्स सबके बारे में नहीं पता था अगेन आई वॉज कॉन्ट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स जैसे मैंने पहले बताया बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज प्रोग्राम्स 
तो इट इज इन द सिक्स सेमेस्टर कि हाँ मुझे पता लगा वेन आई वेंट आउटसाइड द वॉल्स ऑफ माई कॉलेज एंड सर टू पार्टिसिपेट इन दीज हैकेथॉन्स कि मुझे वहाँ पर आई गॉट टू इंट्रैक्ट विद लाइक यू नो people from iits from uh, you know other colleges um, i went to my first ever international hackathon in hack mit in 2019 fully sponsored won a prize there um, there i got to know about like all these international hackathons i got to interact with like uh, you know um, people from stanford from mit from harvard all of them were there from world's best ivy league universities were there building projects to us sab ka jo exposure mujhe mila that was because ki ha matlab There is a certain mentality जहाँ पर you know and that's a network network effect again right आप जितने मतलब and again I'm not name calling any university or college जित अगर आप just आप एक mindset सेट दिखोगे ना ऑफ एन आई आई टी एन वर्सेज ऑफ अ स्टूडेंट हुज इन अ टीयर थ्री कॉलेज एनवायरमेंट मेक्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस इन एन एनवायरमेंट लाइक आई आई टी दे हैव अ वेरी वास्ट यू नो एलमना नेटवर्क so most of the people are like you know working at big companies to alumni network se bhi kya rehta hai wahan par mindset aapko directly waisa milega right ki people are from the first day itself they are uh, you know collaborating they are uh, ek wo word kya hai matlab wo jugad laga rahe hain jugad nahi but uh, matlab from first day they are they are like you know they are kicking their ass matlab wo wahan par mindset waisa hai वेर एज इन टीयर थ्री कॉलेज इट माइट नॉट बी द सेम इन्वायरमेंट इट विल बी अ माइंड सेट कि वी आर डिप्रेस वी आर इन टीयर थ्री क्या करें जे ही क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट ईयर तो पूरा का पूरा ईयर ही इस डिप्रेशन में निकल जाता है कि हमारा आई आई टी नहीं हुआ सेकेंड ईयर में आप जाओगे तो कॉलेज प्रोफेसर्स का रहेगा आई मीन एंड अगेन नॉट सींग दैट कि टीयर थ्री के कॉलेज प्रोफेसर्स आर बैड ऐसा नहीं है दे आर ऑल्सो लाइक इक्वली गुड अलॉट ऑफ दम प्रॉब्लम मस्ट हैव डन देर पी एच डी फ्रॉम आई आई टी ओनली बट वो एक माइंड सेट ग्रोथ माइंड सेट ना लैक करता है इन टीयर थ्री कॉलेज लॉर्ड ऑफ टीयर थ्री कॉलेज एंड वॉट एंड अप हैपनिंग इज कि अगर आपका पर्सनल मोटिवेशन भी है देन uh, वो भी आपका फिर कभी कभी डाउन हो जाएगा बिकॉज योर पीयर ग्रुप इज प्रॉब्लम नॉट मोटिवेटेड या फिर यू माइट नेवर एंड अप नोइंग अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू राइट क्योंकि अगर आपके पास हर कोई आपके साथ जो है वो गेम्स खेल रहा है या फिर वो सिर्फ बेसिक अपना डी एस ए वगैरह कर रहा है तो आपको ओपन सोर्स हैकेथॉन्स वगैरह के बारे में कैसे पता लगेगा कि अगर आपके कॉलेज में वो हो ही नहीं रहा वेर एज टीयर वन टीयर टू कॉलेजेस में इतने हैकेथॉन्स इतने सारे ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं जैसे हमारे कॉलेज में रिसर्च लैब थी नहीं बाय द टाइम आई पास आउट सिर्फ सी एस लैब के अंदर सी एस सी एस सी के अंदर एक रिसर्च लैब थी बट इवन देन इट इज़ नॉट दैट गुड राइट तो जितने भी जैसे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज जो मेरे फ्रेंड्स ने करे थे दे गॉट दैम बाई वर्किंग विद प्रोफेस फ्राम डी टी यू फ्राम एन एस आई टी या फ्राम यू नो आई आई टीज तो एक कल्चर डिफरेंस है एंड नो मैटर लाइक हाउ मच वी मे से कि इतना डिफरेंस नहीं है बट दैट कल्चरली दैट डिफरेंसेस तो उससे एक चीज़ें क्या रहती हैं कि ए नेटवर्क इफेक्ट की वजह से जो ओवरऑल मुराल है पूरे कॉलेज का या स्टूडेंट्स का वो लोअर रहता है दे आर प्रॉब्लम नॉट पुटिंग इन द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट या फिर अगर वो एफर्ट पुट इन भी कर रहे हैं उनको डायरेक्शन नहीं है राइट बिकॉज प्रोफेसर्स का भी ये है कि उनको डायरेक्शन नहीं देनी मतलब वो नहीं दे दे पा रहे प्रॉब्लम एंड थर्ड इज कि हाँ मतलब जस्ट नेटवर्क इफेक्ट की वजह से यू डोंट नो अबाउट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज वेर एज इन दीज कॉलेज बहुत बार ये रहता है कि पीयर प्रेशर रहता है एवरी वन वॉन्ट्स टू एक्सेल तो वो एक ग्रोथ माइंड सेट सबके माइंड में है कि वी वॉन्ट टू क्रैक द बेस्ट कंपनी राइट वहाँ पर प्रोफेसर्स एंड द एलमना नेटवर्क इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉग एंड वहाँ पर एक ऑलरेडी एक बहुत ही फाउंडेशनल बेस बन चुका है फॉर अपॉर्चुनिटीज वेर पीपल आर एक्सपोज टू दीज अपॉर्चुनिटीज राइट फ्रॉम द टाइम वेन दे जॉइन द कॉलेज so these are fundamental differences between like let's say top tier colleges and your tier थ्री colleges and it's fine right but talking about the mindset uh, of course you know the mindset is positive कि एक अगर हम एक top tier uh, you know college student की बात करें from IIT Delhi let's mm-hmm. say उनका mindset सेट यही है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे आर क्लियर वॉट दे वॉन्ट टू अचीव राइट तो उन एक क्लैरिटी होना हैविंग अ क्लैरिटी ऑफ माइंड क्लैरिटी ऑफ थॉट इन योर माइंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर वही जैसे हम कॉमनली फेस करते हैं कि इतने सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं ओपन सोर्स है रिमोट जॉब्स हैं मैं क्या करूं राइट right? वो एक उस लूप में अगर आप रह जाओगे तो दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग क्लियर थाट्स तो एक वो एक क्लियर क्लैरिटी ऑफ थाट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वॉट हेल्प्स दैम देन 
रियली जस्ट डाइव डीप इन टू वॉट दे वॉन्ट टू डू बिकॉज उनको पता है कि उनको सिर्फ रिसर्च में जाना है तो फ्रॉम फर्स्ट ईयर इट सेल्फ दे गो इन टू रिसर्च दे विल बी एबल टू क्रैक सम रिसर्च अपर्चुनिटीज इन यू नो आउटसाइड कॉलेज बाय देयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मतलब वो बहुत उनका क्लियर एक माइंड सेट रहता है तो क्लैरिटी ऑफ थाट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड ऑफकोर्स जस्ट हैविंग एक्सेस टू गुड रिसोर्सेज एंड ऐसा नहीं है कि टीयर थ्री कॉलेज स्टूडेंट्स के पास एक्सेस ऑफ रिसोर्स नहीं है एवरीथिंग टू डे इज अवेलेबल ऑनलाइन बट एक बस वही है कि हाँ मतलब हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट इट राइट वो चीज आई फील की इज लैकिंग तो ऑफकोर्स थ्रू दिस पॉडकास्ट एंड थ्रू यू नो अपलिफ्ट इन दैट यू नो पीपल लाइक आर डूइंग दैट्स रियली हेल्पिंग एंड आई हैव डेफिनेटली सीन राइट सो एल गिव इन वन एनॉलॉजी तो वेन आई केम इन ट्वेंटी सिक्सटीन इन कॉलेज आई वेंट डायरेक्टली टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक द हाइएस्ट पैकेज एट दैट टाइम वॉज टेन एल पी ए फ्रॉम वन स्टूडेंट हु गॉट प्लेस्ड इन ट्वेंटी फिफ्टीन जिनका टेन एल पी ए का पैकेज लगा था माइक्रोसॉफ्ट में बाय द टाइम आई ग्रेजुएट ऑफ कॉलेज हमारे पूरे बैच में दे वर थ्री पीपल हु गॉट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज इन एमेजॉन तो उनका वन सी आर प्लस पैकेज था ऑफकोर्स नॉट ऑन कैंपस बट ओवरऑल एंड देन बंस ऑफ दैम हार्ड लाइक फिफ्टी सिक्सटी लैख ठीक है मेरा भी जैसे थर्टी लैक्स का था तो आई मीन इज वेरी गुड एंड बाय द टाइम आई केम टू लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी टू मेरे को पता लगा ऑलमोस्ट आई थिंक एंड आपका बाय बाय दूर स्टिल इन कॉलेज हाँ तो आपको पता होगा कि ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बैच लिटरली पहले पचास बच्चों का फोर्टी लैक्स से कम पैकेज है ही नहीं तो यूर यूर सींग दिस इफेक्ट वेयर नाउ टीयर थ्री स्टूडेंट्स आर गेटिंग टू नो अबाउट ऑल दीज अपर्चुनिटीज इज वेल आप स्मार्ट इंडिया आगे था उनका देखो तो फ्रॉम आर यूनिवर्सिटी मतलब अपने कॉलेज में से भी वी वन राइट आर आर टीम वन उससे पहले मेरे मेरे सीनियर इमीजिएट सीनियर ऑल्सो वन हु इज फ्रॉम लाइक द ट्वेंटी नाइनटीन बैच तो ओवर टाइम मतलब वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है सो जस्ट इम्पॉर्टेंट कि हाँ यू आर एबल टू ग्रास्प दोज अपॉर्चुनिटीज राइट मोटिवेट योर ओन प्रोफेसर्स की ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं आई वॉन्ट टू डू दैट उनको आप मोटिवेट इनफैक्ट करो राइट बिकॉज हो सकता है कि उनको ना बताओ तो समवेयर ये एलोमिना नेटवर्क बन रहा है एंड यू नो लाइक वी हैव अ वेरी स्ट्रॉग एलोमिना नेटवर्क स्पेशली इन द पास्ट लाइक थ्री फोर ईयर्स तो वो भी कहीं ना कहीं एक आ रहा है तो आई फील कि वेन इट कम्स लाइक डिफ्रेंशिएटिंग मतलब एक माइंड सेट डिफरेंस क्या है बिटवीन यू नो समन हु इज लाइक गेटिंग अ पैकेज ऑफ एटी लैक एट टावर रिसर्च वर्स समन इन अ टी एस सी कॉलेज गेटिंग अ ऑफर एट इन्फोसिस लाइक अ थ्री लैक इन ऑफर एट इन्फोसिस तो एक मैंने बताया कि ग्रोथ माइंड सेट एक नेटवर्क इफेक्ट एलमेना इफेक्ट मतलब वो कॉलेज का करता है लाइक इट एंड अप हैपनिंग राइट एंड इफ यू आर एबल टू कम आउट ऑफ इट देन यू कैन डेफिनेटली अगर आपका एक बहुत ही स्पेसिफिक गोल है कि आई वॉन्ट टू क्रैक रिमोट जॉब्स देन आप पूरा उसमें आप अपना टाइम दे पाओगे एंड यूल हैव अ क्लियर रोड मैप तो क्लैरिटी ऑफ थाट एंड जो आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लग गया है दैट विल ऑल्सो हेल्प यू वो एक डिफ्रेंशियरिंग फैक्टर रहता है एंड आई फील कि मतलब थर्ड और फोर्थ पॉइंट मतलब अगेन माइंड सेट का ही मेन पॉइंट है कि एक क्लैरिटी ऑफ थाट के अलावा माइंड सेट ये भी रहता है कि मतलब फियरलेसनेस नहीं है हमारे पास उन मतलब अगेन द समथिंग दैट आई हैव टॉक टू आई टी इन आई टी एंस इज वेल एक फियरलेस है उनके पास एक फियर ऑफ फेलियर राइट वो फेलियर में इतना वो नहीं बिलीव करते लाइक फेलियर हो गया तो ठीक है लर्न टू गेट आउट ऑफ इट इन इन आर केस लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स इन टीवे थ्री अगेन बिकॉज ऑफ नेटवर्क फेट हमारे अंदर वो एक इनहेरेंट फियर बैठ जाता है तो अगर आपके पास वो फियर नहीं होगा ना कि हाँ फेलियर हो गया तो ठीक है आई वॉन्ट टू मूव हेड ऑफ इट हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ फर्दर ठीक है पहली बार जीसा क्लियर नहीं हुआ पहली बार मेरा गूगल uh, में नहीं लगा तो हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ तो वो फीडबैक कभी कभी नहीं मिल पाता अगेन बिकॉज एवरी वन इज इन दैट फेस बट वो फीडबैक मिल पाना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक वंस यू गेट दैट फीडबैक यू विल बी एबल टू अप्लाई योर सेल्फ तो वो चीज़ें आई थिंक आर द बिगेस्ट डिफ्रेंशियरिंग फैक्टर गॉड इट गॉड इट ऑसम शिवे लांबा थैंक्स फॉर कमिंग डाउन टू माई स्टूडियो and the purpose of this video was not to give you guys fomo by these high packages and telling you these about these programs it was just to give you information about what can be achieved with right guidance with right mentors what can be done that was the whole point of making this video i hope you got something out of it and thank you so much shivay thank you so much for sir. coming down here absolutely